বন্ধুরা আজ কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সেকেন্ড লেকচারে আমরা যে জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো ব্ল্যাক বডি এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন এবং সেখান থেকে প্ল্যাঙ্কের এক্সপ্লেনেশন আমরা আগের দিন যে কথাটা বলেছিলাম সেটা হলো যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক ধরে মানুষ কতগুলো ঘটনা দেখেছেন যে ঘটনাগুলো সকল ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না সেই ঘটনাগুলোর মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ঘটনাটি সেটা হলো ব্ল্যাক বডি এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন তার ডিস্ট্রিবিউশন এবং তার এক্সপ্লেনেশন এই নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে যে জিনিসটা আলোচনা করে নিতে হবে সেটা হলো যে ব্ল্যাক বডি বলতে আমি অ্যাকচুয়ালি কি বুঝছি একটি আদর্শ কৃষ্ণ বস্তু বা পারফেক্ট ব্ল্যাক বডি একটা আইডিয়ালাইজ কনসেপ্ট যে কোন একটা গিভেন টেম্পারেচারে সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন অ্যাবজর্ব করতে পারে বা এমিট করতে পারে কোন একটা সাবস্টেন্স কতটা অ্যাবজর্ব করছে বা কতটা এমিট করছে সেটা তার অ্যাবজরশনস পাওয়ার বা রিফ্লেক্স বা ট্রান্সমিটেন্স পাওয়ার দিয়ে বোঝা যেতে পারে পারফেক্ট ব্ল্যাক বডির ক্ষেত্রে অ্যাবজরশন পাওয়ার ওয়ান হওয়া উচিত এবং রিফ্লেকশন আর ট্রান্সমিটেন্স পাওয়ার হচ্ছে জিরো হওয়া উচিত বাস্তবে যে সমস্ত ব্ল্যাক বডিগুলো পাওয়া যায় সেগুলো কেউই হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্ল্যাক বডি নয় যেমন প্লাটিনাম ব্ল্যাক যেটা প্রায় একটা পারফেক্ট ব্ল্যাক বডি যার অ্যাবজরশন পাওয়ারটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এইট হয় একটা ব্ল্যাক বডি আমরা বানিয়ে ফেলতে পারি এইরকমভাবে যদি আমি একটা মেটালিক কন্টেনার নিই হ্যাভিং এ পিন হোল যার বাইরেটা হচ্ছে শাইনিং আর ভেতরটা হচ্ছে একটা কালো রং করে দেওয়া রাফ সার্ফেস সেখানে যদি একটা রেডিয়েশন ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাহলে রেডিয়েশনটা বারবার বারবার ভেতরের মধ্যে রিফ্লেক্টেড হবে আমরা জানি যে প্রত্যেকটা রিফ্লেকশনে কিছুটা কিছুটা অ্যাবজর্ব হয় তাহলে বারবার 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 রিফ্লেকশন হচ্ছে কিন্তু বেরোনোর সে রাস্তা পাচ্ছে না বলে একটা সময়ের পরে সমস্ত রেডিয়েশনটাই অ্যাবজর্ব করে যাবে আবার উল্টো দিকে যদি এই বডিটাকে আমি জাস্ট হিট করি যখন থার্মাল ইকুলিবিয়াম অ্যাটেন্ড করবে তখন সে যে যে ফ্রিকোয়েন্সির লাইটগুলো অ্যাবজর্ব করেছিল সেই সেই ফ্রিকোয়েন্সির লাইট এসে এমিট করতে পারে এবার এই যে ব্ল্যাক বডি যেটাকে আমি থার্মাল ইকুলিবিয়ামে রাখলে সে একটা রেডিয়েশন ছাড়ছে এই রেডিয়েশনটিকে আমরা যা বলবো ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার যে একটা ব্ল্যাক বডির ক্ষেত্রে যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে সেই রেডিয়েশনটার সঙ্গে নর্মাল রেডিয়েশনে কিন্তু সেইভাবে কোনো তফাত নেই তখন মনে করতে পারো যে যে যখন আমরা কোনো একটা মেটালিক রড লেসে একটা আয়রনের ব্লক সেটাকে আমরা গরম করি তার কালার চেঞ্জটা একটা সিম্পলি তোমরা খেয়াল করার চেষ্টা করবে প্রথমে একটা বেশ রেডিশ কালার দেখতে পাওয়া যায় তারপরে আস্তে 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 গ্রিনিশ হয় বা ব্লুইশ হয় তারপরে দিনের শেষে ওটা হচ্ছে হোয়াইট হয়ে যায় আর কি এই যে রেডিয়েশনটা বেরোচ্ছে এবং যার কালারটা আস্তে 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 চেঞ্জ হচ্ছে আর কি এটাও কিন্তু জাস্ট একটা রেডিয়েশন বা ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের মধ্যে পরে কিন্তু তুমি ধরে নাও যে সমস্ত ফ্রিকোয়েন্সি রেডিয়েশন এখান থেকে বেরোচ্ছে আচ্ছা এই ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনটাকে যদি আমি জাস্ট দেখি তাহলে তিনটে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফিচার দেখতে পাওয়া যায় আচ্ছা এই যে ছবিতে আমি ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর রোনিউ প্লট করেছি যেখানে রোনিউ ডিনিউ হল এনার্জি এমিটেড পার ইউনিট ভলিউম ওই দিন তো ফ্রিকোয়েন্সিটা যে নিউ অ্যান্ড নিউ প্লাস ডিনিউ একটা রোনিউ টার্মসে প্লট না করে রো ল্যামডার টার্মসেও প্লট করা যেতে পারে যেখানে রো ল্যামডা ডি ল্যামডা হচ্ছে এনার্জি এমিটেড পার ইউনিট ভলিউম ওই দিন তো ওয়েব লেন দিন ল্যামডা অ্যান্ড ল্যামডা প্লাস ডি ল্যামডা আমরা আমাদের ছবিতে রো নিউ বা রো ল্যামডা প্লট করি যে ফাংশন নাম নিউ এবং ল্যামডা রেসপেক্টিভলি কোথাও কোথাও রো নিউর বদলে আর নিউ বা রো ল্যামডার বদলে আর ল্যামডা প্লট করা থাকে যেখানে আর নিউটা অ্যাকচুয়ালি রো নিউর সঙ্গে প্রপোর্শনাল আর নিউ ডি নিউকে আমি বলতে পারি যে এনার্জি এমিটেড পার ইউনিট কনস্ট্রাকশন এরিয়া পার ইউনিট টাইম এবং দেখব যে রো নিউ এবং আর নিউর মধ্যে সম্পর্কটা হলো যে আর নিউটাকে জাস্ট এক এর চার ইন্টু স্পিড অফ লাইট ইন্টু রো নিউ হিসেবে লিখতে পারা যায় এবারে চলে আসি এই ডিস্ট্রিবিউশন প্লটটা সম্বন্ধে এই ছবিতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো একটা গিভেন টেম্পারেচারে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ার সাথে সাথে রো নিউ অর্থাৎ এনার্জি এমিটের পার ইউনিট ভলিউম একটা পার্টিকুলার ফ্রিকোয়েন্সি ইনক্রিজ করবে ওটা একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে পৌঁছাবে তারপর সেটা এক্সপোনেন্সিয়ালি ডিকে করবে এটাই যদি আমি জাস্ট রোল্যামডার ফর্মে দেখি তাহলে দেখব যে ওয়েব লেন্থ কমার সাথে সাথে এনার্জি ডেন্সিটিটা বাড়ছে ওটা একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে পৌঁছাচ্ছে তারপরে কমে 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 ওটা আলটিমেটলি জিরোর দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে সেকেন্ড ফিচারে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এই যে আমি আগে যে ছবিটি দেখলাম আগে ছবিটি ছিল হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচারের ছবি এবার যদি টেম্পারেচারটা আমি চেঞ্জ করি
but the area under the curve that represents the total energy density seta kintu aste aste bere jacche ar ki ebong similar situation hocche wavelength er plot er khetre ebong arakta important feature ekhane kita dekhte parachhi je jokhon temperature bere kalo sechene oi peak position ta jeta ke ami just naam dicchi new max the new max ta higher frequency te shift kore jacche ar ekhetre wavelength er plot e jeta dekhte parachhi je lambda max ta shorter wavelength te shift kore jacche acha ei jokhon हिस्टोरिकलमेंट आज हिस्ट्री खुजते गए प्रथम देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्सअपेल डिफारेंट मेटेरियल मेटेरियल ब्लैक बडी नहीं डिस्ट्रीब्यूशन बोझार चेषा कर देखे जत खेक्ट ब्लैक बडी तत खत डिस्ट्रीब्यूशन प्लट गो सबाई एक ही रकम देखते हैं फाइनल कन्क्लूशन पोछाले इंडिपेन्डेंट अब देशर अब देटेरियल बुईच द ब्लैक बडी इज मेड अब डिरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोपोर्शनल डिफारेंस कन्सटैंट जर भैलू का फाइव पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टू दिवार माइनस एट जूल मीटर टू दिवार माइनस टू सेकेंड इन वेल इंटू दिवार माइनस फोर और टोटल एक्साइटमेंट जस्ट ये क्योंकुलेट कर देते आगे आरनीू डि नि्यू जो है एनार्जी एमिटेड पर इूनिट कन्स्ट्रकशन एरिया पर इूनिट टाइम उइद इन दिक्कत नि्यू एंड नि्यू प्लस डि नि्यू ताके जो जिरो थे इनफिनिटी पर इंटीग्रेट कर दी तेज़ एम टी टाइम पे जा एनार्जी पर इूनिट भल्यूम उइद इन दिक्कुएशन निव एंड निव प्लस डिन्यू से इंटीग्रेट कर देते हैं जिरो थे इनफिनिटर मध्य अच्छा लटी लटी विज्ञान स्टीफान जो दी एक एमपेरिकल ल एक्सपेरिमेंटल रेजल्टर संगे जस्ट ये फिट कर दिए पांच बचर पर विज्ञानी बोलसमैन फ्रम थार्मोडानिक कन्सिडारेशन लटा के डिराइव कर लें से लटा के एक साथ अनेक समय बला है स्टीफान बोलसमैन ल थ्रुदेशन फ्रिकुएंसिंग टेम्पारेचर बाढ़ लैमडा मैक्स शटार ओबलेंथ शिफ्ट कर एम कर टी लैमडा मैक्स कन्सटैंट हो जाए टी लैमडा मैक्स कन्सटैंट हो जाने समय बला हे भिन्स डिसप्लेसमेंट लखने एक पॉइंट जस्ट रखा भलो विभिन्न टेम्पारेचारे ब्लैक बडी एनार्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मैक्सुअल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फर्मुला देखी दो छवि अनेक ही रकम देखते क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफारेंस हलो हलो गैसर क्षेत्र में टोटल नम्बर मलिकुल जो कन्सटैंट है एरिया अंडार दप सब समय फिक्स था क्योंकि इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन क्षेत्र से कन्सटैंट है ना कारण टेम्पारेचार बढ़ान साथे साथ आल्टिमेटली देखो जो टोटल एनार्जी एक्चुअल बढ़ते थे एवं चले आसा जा थिटिकल एक्सप्लेंेशन जैसे 
প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে যে এক্সপেরিমেন্টাল অবজারভেশন গুলো দেখতে পাওয়া গেল সেইটাকে আমরা কিরকম করে ব্যাখ্যা করতে পারি প্রথম ঠিক ঠিক বা প্রপার অ্যাপ্রোচে যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে ডিউ টু র্যালে এবং জিনস তারা যেটা করেছিলেন যে তারা ধরলেন যে যখন আমি একটা ব্ল্যাক বডি ভাবছি যেহেতু ব্ল্যাক বডিটা অ্যাকচুয়ালি একটা মেটালিক অবজেক্ট একটা সলিড সলিডের ক্ষেত্রে সেইভাবে ট্রান্সলেশন বা রোটেশন থাকে না কিন্তু সলিডে যে অ্যাটম গুলো সেটার ইকুলিবিয়াম পজিশনের রেসপেক্টে ভাইব্রেট করতে পারে অর্থাৎ অ্যাজ ফার অ্যাজ এনার্জি ইজ কনসার্ন একটা ব্ল্যাক বডিকে আমি যা ভাবতে পারি কালেকশন অফ ক্লাসিক্যাল হারমোনিক অসিলেটার তারা যেহেতু অসিলেটার গুলোকে ক্লাসিক্যাল অসিলেটার ধরলেন সেই জন্য ভেবে নিলেন যে তারা ইকুইপার্টেশন প্রিন্সিপাল ওবে করবে এবং ইকুইপার্টেশন প্রিন্সিপাল ওবে করলে এনার্জি পার অসিলেটার সেটা দাঁড়ায় হচ্ছে কেটি তাহলে যে জিনিসটা বাকি পড়ে রইল সেটা হলো যে যে উই দিন দা ফ্রিকোয়েন্সি দেন নিউ এন নিউ প্লাস ডি নিউ পার ইউনিট ভলিউমে কতগুলো ওরকম ক্লাসিক্যাল অসিলেটার থাকতে পারে তারা ক্যালকুলেট করলেন ক্যালকুলেট করে যেটা দেখালেন যে নাম্বার অফ অসিলেটার পার ইউনিট ভলিউম উই দিন দা ফ্রিকোয়েন্সি নিউ এন নিউ প্লাস ডি নিউ সেটা এইট বাই নিউ স্কোয়ার বাই সি কিউ ইন্টু ডি নিউ এটা হয় তাহলে এবারে যদি আমি এন নিউ ডি নিউ এবং অ্যাভারেজ এনার্জি এই দুটোকে গুণ করে দিই তাহলে যেটা পেয়ে যাব সেটা হচ্ছে রো নিউ ডি নিউ ইকাল টু এইট বাই কেটি বাই সি কিউ ইন্টু নিউ স্কোয়ার ডি নিউ যেটাই হচ্ছে রেলেজিন্স ডিস্ট্রিবিউশন ফর্মুলা এবং চাইলে এটাকে খুব ওয়েব লেন্থের টার্মসে রিপ্লেস করে নিতে পারে নিউ যেহেতু সি বাই ল্যামডা তাহলে আমরা জাস্ট ডি নিউ সমান মাইনাস সি বাই ল্যামডা স্কোয়ার ডি ল্যামডা যদি বসিয়ে দিই আমরা এই রেজাল্টটা পেয়ে যাব এখানে একটা অ্যাডিশনাল মাইনাস সাইন আসতে পারে এই মাইনাস সাইনটা অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাবজর্ব করিয়ে দেবো এইরকমভাবে যে আগের এক্সপ্রেশনে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ালে এনার্জি ডেন্সিটি বাড়ে কিন্তু এই এক্সপ্রেশনে ওয়েব লেন্থ কমালে এনার্জি ডেন্সিটি বাড়ে সেই জন্যই ওই মাইনাস সাইনটা এর মধ্যে অ্যাবজর্ব করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবার দেখা যাক যে এই রেলিজেন্স ফর্মুলাটা এক্সপেরিমেন্টাল কার্ডটাকে কতটা এক্সটেন্ড এক্সটেন্ড করতে পারছে আমরা যদি এই ছবিতে দেখি তাহলে এটা দেখব যে লো ফ্রিকোয়েন্সি রিজিয়ান রেলিজেন্স ফর্মুলা মোরালেস কারেক্ট এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টটাকে এক্সটেন্ড করতে পারে বা লং ওয়েব লেন্থ রিজিয়ানে রেলিজেন্স ফর্মুলা এক্সপেরিমেন্টাল কার্ডটাকে মোটামুটিভাবে এক্সপেন্ড করতে পারে কিন্তু সমস্যাটা হয়ে যায় তখন ফ্রিকোয়েন্সিটা খুব বেশি হয় বা ওয়েব লেন্থ প্রচন্ড শর্ট হয় তাহলে এই যে যে ফ্রিকোয়েন্সিটা যখন আস্তে 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 বাড়ছে তখন দেখতে পাচ্ছি রো নিউ বা নিউ প্লটটা ডাইভার্স করছে অর্থাৎ তার আন্ডারে এরিয়াটা ইভেন একটা গিভেন টেম্পারেচার সেটা কনস্ট্যান্ট থাকছে না অর্থাৎ টোটাল এনার্জি ডেন্সিটিটা ডাইভার্স করে যাচ্ছে তাহলে এই যে থিওরিটিক্যাল রেজাল্ট এবং এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টের মধ্যে যে গন্ডগোলটা সেই গন্ডগোলটাকে জাস্ট বলা হয় আলট্রা ভাইলেস ক্যাটাস্টাফ আলট্রা ভাইলেস ক্যাটাস্টাফে মিন্স যে ভিজিবল রিজিয়ানে যেখানে ফ্রিকোয়েন্সিটা বেশ কম তখন পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক ছিল কিন্তু যখনই ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গিয়ে আলট্রা ভাইলেস রিজিয়ানে জাস্ট ঢোকার চেষ্টা করছে তখন টোটাল এনার্জি ডেন্সিটিটা ডাইভার্স করে যাচ্ছে যখন ক্লাসিক্যালি এটাকে এক্সপ্লেন করা সম্ভব হলো না তখন বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যান তিনি জাস্ট উনিশশো সালে অক্টোবর মাস নাগাদ একটা ফিটিং ফর্মুলা প্রথমে দেওয়ার চেষ্টা করলেন যেমন করে ভিন একটা ফিটিং ফর্মুলা দিয়েছিলেন ঠিক সেই রকম করে তিনি এটা বললেন যে রো নিউ ডি নিউটা যদি এরকম একটা ফর্মুলা ওবে করে এ নি কিউব বাই ই টু দি পাওয়ার বি নিউ মাইনাস ওয়ান ডি নিউ তাহলে এই ধরনের একটা ছবি পাওয়া যেতে পারে যেটা এক্সপেরিমেন্টাল ছবির সাথে একই রকমের কিন্তু জাস্ট ফিটিং ফর্মুলা দেওয়াটা খুব যে মনিশিয়ানার কাজ আছে সেরকম নয় কিন্তু এই ইকুয়েশনটা ডেরিভেশন কেমন করে হবে অর্থাৎ এর থিওরিটিক্যাল বেসিসটা কি তার ঠিক দু মাস পরে বিজ্ঞানী প্ল্যান তিনি একটা রেভলিউশন র্যালি অ্যাজামসন নিয়ে যা স্যাপিয়ার হলেন তিনি বললেন যে যদি এই ধরনের ডিস্ট্রিবিউশনটাকে এক্সপ্লেন করতে হয় তাহলে যে এনার্জি যে কোনো অ্যামাউন্টে দেওয়া নেওয়াটা হচ্ছে বা আরবিটারি অ্যামাউন্টে দেওয়া নেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এনার্জি এক্সচেঞ্জটা কন্টিনিউ সেইখান থেকে আমাকে একটু সরে আসতে হবে তিনি যেটা বললেন যে হ্যাঁ যে একটা ব্ল্যাক বডি সে কালেকশন অফ রেডিয়েশন কিন্তু সরি এ ব্ল্যাক বডি এ কালেকশন অফ অসিলেটার্স কিন্তু এই অসিলেটার গুলো ঠিক ক্লাসিক্যাল অসিলেটার নয় যেটা ইকুইপারেশন প্রিন্সিপাল ওবে করে কিন্তু এই অসিলেটার গুলো একটা অন্য রকমের অসিলেটার যাদের এনার্জি এক্সচেঞ্জটা সবসময় ডিসক্রিট হয়েতে ঘটবে অর্থাৎ তিনি বললেন যে এনার্জিটা একটা নিউ তার সঙ্গে নিউ ডাইমেনশন এনার্জি ডাইমেনশন কিন্তু আলাদা ডাইমেনশন ম্যাচ করার জন্য একটা এইজ গুণ করে দেওয়া হলো ফর দ্য টাইমিং ধরে নেওয়া হয় যে এইজ একটা প্রপোর্শনালিটি কনস্ট্যান্ট তিনি বলতেন যে
এনার্জিটা একটা ডিসক্রিট হয়তো এক্সচেঞ্জ হতে পারে প্ল্যাঙ্ক প্রথম যেটা ভাবলেন যে এনার্জিটা এখন ডিসক্রিট বা কোয়ান্টাইজ ওয়েতে এক্সচেঞ্জ হতে পারে এবং সেই মতো করে তিনি যেটা করলেন যে অ্যাভারেজ এনার্জিটাকে ক্যালকুলেট করতে পারলেন অ্যাভারেজ এনার্জিটা আগের মতো আর কেটি বেরোল না যেটা ইকুইবারিজেন প্রিন্সিপাল থেকে আসে অ্যাভারেজ এনার্জিটা বেরোলো এইচ নিউ বাই এ টু পার এইচ নিউ বাই কেটি মাইনাস ওয়ান এবারে এর সাথে যদি আমি ওই আমাদের সকল নাম্বার অফ ভাইব্রেশনাল মোডস উইথ ইন দ্য ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ নিউ অ্যান্ড নিউ প্লাস ডি নিউ পার ইউনিট ভলিউম আমি গুণ করে দিই অর্থাৎ এন নিউ ডি নিউকে গুণ করে দিই তাহলে আলটিমেটলি আমরা যে ইকুয়েশনটা পাই সেটাই হচ্ছে বিখ্যাত প্ল্যাঙ্কের ডিস্ট্রিবিউশন ফর্মুলা এবং এই ডিস্ট্রিবিউশন ফর্মুলা দিয়ে সবই এক্সপ্লেন করে দেওয়া যায় এক্সপেরিমেন্টাল কার্ভটা তো রিপ্রোডিউস করে দেওয়া যাচ্ছে আমরা দেখবো যে রেলিজেন্স ফর্মুলাটা আমি এই ইকুয়েশন থেকে পেয়ে যেতে পারি যখন ফ্রিকুয়েন্সিটা খুব কম অর্থাৎ ওয়েলওয়েনটা খুব বেশি ভিন্স ডিস্ট্রিবিউশন লো এবং সেইখান থেকে ভিন্স ডিসপ্লেসমেন্ট লটা পেয়ে যেতে পারি যখন ফ্রিকুয়েন্সিটা খুব বেশি বা ওয়েলওয়েনটা খুব কম আর স্টিফেন বোধমেন লটা তো খুব সহজেই পেয়ে যেতে পারি যদি রো নিউ ডি নিউটাকে আমি ইন্ডিকেট করি ফ্রম জিরো টু ইনফিনিটি তাহলে এটা দাঁড়ালো যে ব্ল্যাকবোর্ডে এনার্জি ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটিকে এক্সপ্লেন করার জন্য প্ল্যাঙ্কে ধরে নিতে হলো যে এনার্জি ডিসক্রিপ বা কন্টাইট হইতে এক্সচেঞ্জ হতে পারে এর কথাটা হচ্ছে যে এটা কি জাস্ট একটা অ্যাড হক অ্যাজামশন না বাস্তবে সমস্ত ক্ষেত্রেই এরকম একটা এনার্জি ডিসক্রিপ বা কন্টাইজেশন থাকতে পারে যদি তা থেকেই থাকে তাহলে সর্বত্র সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না কেন সেটাকে বোঝার জন্য আমরা একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করি যদি একটা অর্ডিনারি পেন্ডুলাম আমি কনসিডার করি তার ক্ষেত্রে এটা দেখব যে ফ্রিকোয়েন্সিটা অফ দ্য অর্ডার অফ ওয়ান হার্চ ইকাল টু এইচ নিউ এই এক্সপ্রেশনে বসিয়ে যদি আমি এনার্জিটাকে ক্যালকুলেট করি তাহলে সেটা বেরোচ্ছে অফ দ্য অর্ডার অফ টেন টু দেওয়ার মাইনাস থার্টি ফোর জুন অন দ্য অদার হ্যান্ড যদি আমি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সিটা অফ দ্য অর্ডার অফ টেন টু দি পার ফর্টিন হার্চ তার ক্ষেত্রে এনার্জিটা ক্যালকুলেট করি সেটা বেরোবে অফ দ্য অর্ডার অফ টেন টু দি পার মাইনাস নাইনটিন জুন এবার মাথে করে থার্মাল এনার্জি কেটিটা আমি ক্যালকুলেট করি যেখানে কে হচ্ছে বোলম্যান কনস্ট্যান্ট যার ভ্যালু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এইট ইন্টু টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি থ্রি জুল পার কেলভিন আর অর্ডিনারি টেম্পারেচার যদি তিনশো কেলভিন ধরে নেওয়া হয় তাহলে কেটি এই ভ্যালুটা বেরোয় টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান থেকে টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি জুল এই অর্ডারে এবার থার্মাল এনার্জিটা যে টেন টু দিবার মাইনাস থার্টি ফোরের তুলনায় অনেক অনেক বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য অর্ডিনারি পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে এনার্জি লেভেলসগুলো কন্টিনিউয়াস বলেই মনে হবে এবং এনার্জি এক্সচেঞ্জটাও কন্টিনিউয়াস বলেই মনে হবে অন দ্য আদার হ্যান্ড হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে যেহেতু এইচ নিউটা থার্মাল এনার্জি কেটে তুলনায় বেশি তার ক্ষেত্রে এনার্জিটা ডিসক্রিপ বলেই মনে হবে তাহলে এই যে রেভলিউশনারি অ্যাজামশন যেটা প্রথম দিকে যারা ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের উপর খুব ডিপেন্ড করেন বা বিশ্বাস করেন তারা প্রথমে মানতে চাননি প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল কিন্তু পরপর পরপর করে আরও অনেকে যেমন বিজ্ঞান আইনস্টাইন যখন ফটো ইলেকট্রিক এফেক এক্সপ্লেন করে ফেলতে পারলেন টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স অফ হিট ক্যাপাসিটি অফ সলিড এক্সপ্লেন করে ফেলতে পারলেন তারপরে বোর্ড যখন এই প্ল্যাঙ্কের হাইপোথিসের উপর বেশ করি বোর্ড থিওরি এক্সপ্লেন করে বোর্ড থিওরি দিলেন এবং যেখান থেকে অ্যাটমিক লাইন স্পেক্টার সংক্রান্ত সমস্ত ইনফরমেশনগুলো বা সমস্ত এক্সপেরিমেন্টাল রেজাল্টগুলো এক্সপ্লেন করে দেওয়া সম্ভব হলো তখন এটা মেনে না নেওয়ার কোনো উপায় রইল না যে হ্যাঁ বাস্তবে এনার্জিটা সত্যি ডিসকি বা কন্টাইট ওয়েটি এক্সচেঞ্জ হয় তাহলে এই যে প্ল্যাঙ্কের রেভলিউশনের অ্যাজামশানস যা দিয়ে একটা নতুন দিগন্ত খুলে গেল যেটাই হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স সেই জন্য এই উনিশশো সালের চোদ্দোই ডিসেম্বর যেদিন প্ল্যাঙ্ক তার হাইপোথিসিসটা দিয়েছিলেন সেই দিনটাকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্মদিন বলা হয়